under the chapter of consumer behavior we are going to study inverse demand curve as we know that the consumer's demand of any commodity either it is x either it is y either it is z it depends upon its own price price of the other goods and the income and when we maintain the relationship between the quantity demanded and the price we say that it is the demand curve and being the direct demand curve that we mostly have studied up till now we have seen that whenever there is any change in the price there is the that change reflected in the change in quantity demanded so any change in the price of the commodity will be reflected in the change of the commodity demanded that will be the direct demand curve but when we say the inverse demand curve that does not mean that we are going to add certain things or either we are going to exclude anything we are just going to make this relationship inverse it means the factor that was first make responsible for the change now it is being reversed hum agar isko kahe ki pehle hum kehte hain ki jaise jaise kisi shay ki keemat change hogi to uski keemat ke badalne se jo sarf hai wo apni talab ko kam ya zyada karta hai aur is relationship ko hum demand curve ka naam dete hain lekin isi demand curve mein agar hum in dono ashya ki जो हमारे पास मौजूद हैं एक ग्राफ की शक्ल में या हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में हम सिर्फ उनकी पोजीशन बदल दें तो क्या होगा कि अब क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट बी द डिपेंडेंट रादर क्वांटिटी डिमांडेड इट विल बिकम द इंडिपेंडेंट तो जिस तरह हम पहले एक लिखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं कि दैट it is the function of price p and it is the inverse function of the p aur jab hum inverse ko show karna chahe to equation ki form mein hum uske sath hamesha negative ka sign lagate hain to hum likhte hain ki quantity demanded of any commodity is equal to minus bp mean b is the parameter or the coefficient of the price and to make it a equation we add the constant so we say quantity demanded is equal to a minus b p so he, here a will be the intercept and b will be the slope that will reflect the change in quantity demanded with respect to change in price that was our we say direct demand curve when now we have to make it inverse we will shift the positions of price and commodity demanded quantity with each other now price will come on the left side of the equation and price comes on the left side and it becomes the function of quantity demanded so now we will say that it will tell us the change in the price due to change in the quantity demanded as we know that the mostly we have assumed and it is the rule that the price the consumer is not going to affect mean the price that is prevailing in the market either any type of the buyer is there any number of the buyer is there we say that we are not going to affect ya hum agar kahe to jo sarf hai wo apni talab ko upar niche kar sakta hai lekin wo market ki प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता इन द जनरल प्रैक्टिस जब तक कि वो बहुत बड़ा मीन जिसका हम कहें कि सिर्फ एक ही सारफ हो जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सके वो एक एक्सेप्शनल केस होगा सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर लेकिन ये चूंकि हम उससे इनवर्स एक चीज को मैथमेटिकली सिर्फ तय कर रहे हैं कि नाउ द क्वान्टिटी विल चेंज एंड विद द चेंज इन क्वान्टिटी डिमेंडेड what will be its response to the price of that commodity for this hum price ko vertical axis pe rakhte hain aur quantity demanded ko x axis pe rakh ke uska relationship hum draw karte hain 
और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं दैट देयर इज एन इनवर्स डिमांड फंक्शन मीन देयर इज डिमांड बट नाउ द पोजीशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैज बीन गिवन टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन दिस वे वी से नाउ दैट आवर फोकस हैज चेंज फ्रॉम द प्राइस टू द क्वांटिटी डिमांडेड मोस्टली हम अपने मॉडल्स में जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है हम उसको एक्स एक्सिस पे जाहिर कर रहे होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे सो इन दिस इनवर्स डिमांड फंक्शन वी हैव शोन आल्सो नाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेंट ऑन द वाई एक्सिस दैट इज द प्राइस एंड अब ये जो इनवर्स डिमांड फंक्शन है ये एक्चुअली हमारा जो रिलेशनशिप है जो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन का ये उसी को ही एक्सप्लेन करता है लेकिन ये सिर्फ उसकी पोजीशनिंग ऑफ डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी को आपस में रिवर्स कर देता है और यहाँ पे जो प्राइस है नाउ इट इज बीइंग डिफाइंड बाय द क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअली इनवर्स डिमांड फंक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस इन द थ्यूरी ऑफ द कंज्यूमर एंड पर्टिकुलरली इन द मार्केट बिहेवियर सो मार्केट में एंटरप्रन्योर और प्रोड्यूसर्स को इस चीज से अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प मिलती है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो अपनी क्वान्टिटी की डिमांड जो है उसको अपनी डिमांड की क्वान्टिटी को कम या ज्यादा अगर करता है तो उसके लिए वो प्राइस को एक्चुअली कम नहीं कर रहा होता वो उसे अपनी विलिंगनेस टू पे को एक्सप्रेस कर रहा होता है and how it will give rise to the change or the willingness to pay of the consumer for that commodity in the market and likewise jab humne as a producer humne ye dekhna ho ki kitna revenue uska kam ya zyada ho sakta hai us assessment mein bhi kyunki revenue ko hum hamesha do factor se dekh rahe hote hain ki total amount and what is the price of that amount so p into q so these two factor here when it is utilized with the help of inverse demand function it provides a such solution to measure the marginal revenue for the consumers change in the quantity demanded and how the marginal revenue to the entrepreneur will change if the consumer will shift its demand from a particular point to any other point